Asante sana. Tafadhali tukae chini. Asanteni sana. Um, familia ya mama Edith Ngojiri viongozi wetu wa kanisa father wetu wa parokia hii viongozi wenzangu majirani marafiki watu wa hapa bahati watu wa nakuru na wale wote mlio toka sehemu mbalimbali hamjambo <clears throat> Bwana Yesu wasifiwe. Nami nachukua nafasi hii kuleta kwanza kwa niaba ya kiongozi wetu rais na serikali ya Kenya mahali Kimani ni mmoja wetu katika uongozi rambi rambi zetu za pole kwenu watu wa bahati na sana kwa familia ya mjumbe wa hapa kwa kumpoteza mama poleni sana pia niko na rambi rambi za familia yangu mke wangu na watoto kwa familia hii ya mheshimiwa Kimani tukisema tena poleni sana kwa kumpoteza mama tunajua ya kwamba um, mama ameishi kwa baraka ya Mungu sasa miaka mia moja na tatu na sio kawaida kupata baraka kiasi hiyo sisi wote tumekuja hapa kusherehekea maisha ya mama kwa sababu kazi amefanya majukumu yake ametimiza mahali mama amewachia sasa ni jukumu letu na ni nafasi yetu kuchukua kazi hiyo kutoka mahali mama amewachia na sisi na sisi tutoe mchango wetu na kupeleka mambo yetu mbele pamoja kwa hivyo ningependa kusema pole sana rafiki yangu Kimani um, nimekuwa nimemjua mheshimiwa Kimani nafikiri karibu miaka 30 almost more than half my life i have known this man nilimjua kutoka huko siku ya kanu tumetembea pamoja na leo yeye ni mzee na sisi wote tunakaribia sasa tulikuwa vijana juzi karibu sasa tunakuwa wazee so rafiki yangu Kimani asante sana na familia yako kwa kumwangalia huyu mama ambaye ni mzazi wenu na sisi ambao tumebahatika kuwa na marafiki kati yenu kama watoto wa mama tunamshukuru mama sana kwa sababu yeye kupitia kwake tumepata marafiki na tumepata pia marafiki wa kisiasa na vile vile tumepata viongozi na ndio sababu tumekuja hapa kumsindikiza mama katika safari hii yake ya mwisho tukimtambua kama shujaa wa amani mumesikia ya kwamba mama msimamo wake ilikuwa ni watu kupendana na watu kushirikiana na kuweka amani ndio sababu naona hata ingawaje kimani alikuwa ama ni mtu mkali kiasi lakini pale ikifika mahali ya amani yeye ananyenyekea sana na anakuwa mtu wa amani na tunataka kumshukuru mama tunamshukuru mama kwa kupanda mbegu ya amani katika taifa letu la Kenya vile vile ningependa kusema kwa watu wa hapa bahati asante sana kwa umoja wenu kwa kuwa washirika wetu 
katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya shughuli mbalimbali ambazo tunafanya kama serikali tumepata msaada mkubwa kutoka kwenu kutoka viongozi wa hapa kwa sababu kazi ya uongozi haiwezi kufanywa na mtu mmoja ngawaje e, tuko na nafasi ya uongozi rais na mimi na wengine lakini kazi hiyo haiwezi kutimika kama hatuna usaidizi ya viongozi katika viwango yote nataka niseme kwenu asanteni sana tuzidi na kujenga urafiki tuzidi na kujenga umoja tuzidi na kutembea kwa pamoja mimi ningependa kusema kama mzaliwa na mtu ambaye anaishi katika bonde la ufa kwamba tuliamua na hatukubahatisha na hatukulazimishwa tuliamua wenyewe kwamba siasa ya ukabila na chuki tutakomesha katika bonde la ufa na tutakomesha katika taifa letu la Kenya. Ningependa kusema hivi. Kwetu sisi kama watu wa bonde la ufa na kwa taifa letu la Kenya. Amani ni jukumu la kila mwananchi. Tusidanganyike tukasema ya kwamba pengine serikali ama askari ndio wataweka amani. Wakati tumepata matatizo ya amani kulikuweko na serikali na kulikuweko na askari. Lakini hawakuzuia amani kukosekana. Na ndio sababu amani tulio nayo bonde la ufa na Kenya ni amani sisi wananchi wenyewe tuliamua hatutaki siasa ya ukabila na chuki tunataka kuishi pamoja katika taifa letu la Kenya na shughuli yetu ni kupigana na umaskini na kuendesha mambo ya maendeleo that is a decision we made na mimi nataka niwaambie kama naibu wa rais ya kwamba tuliamua na haturudi nyuma hakuna mtu katika bonde la ufa ambaye atatishwa na mwenzake hakuna mtu katika bonde la ufa ambaye atatuletea tena siasa ya ukabila na chuki sisi ni watu werevu na amani tuliamua ya kwamba tutatembea nayo katika bonde la ufa ni mapenzi yetu na tuliamua mchana na tukiwa watu wazima na tukiwa na akili timamu ya kwamba tutatembea safari ya amani kwa sababu tuko na faida ya kuwa na amani kwa sababu tukiwa na amani tunaweza kuendesha shughuli zetu tuweze kukabiliana na umaskini tuweze kufanya ukulima tuweze kufanya biashara tuweze kuzalisha mali na tuweze kuendesha mambo ya taifa letu na mimi nataka niwaulize viongozi sio viongozi nataka niulize wananchi wa bonde la ufa na Kenya kiongozi ama mtu yeyote ambaye anaendesha uchochezi wa kikabila ama uchochezi wa mambo ya kupiganisha watu asichaguliwe hata kiti kidogo mahali popote kwa sababu mtu kama huyo ni mtu wako na laana ya ujinga tafadhali na wauliza mtu yeyote ambaye hana sera hana maono hana mipango ya kupeleka maisha yetu mbele 
ati kazi yake ni kuchocheza uh, kuchochea mambo ya ukabila na mambo ya kupiganisha watu na waambia asichaguliwe kwa kiti chochote hata kiti kidogo ya kuongoza kettle dip asichaguliwe kwa sababu ni mtu hafai mimi pia nataka niwaambie ya kwamba yale mambo ambayo mnasikia inaendeshwa na wengine pale ambao badala ya kufanya kazi ya kupigana na waalifu sasa wanataka kufanya kazi ya kuchochea ukabila kuna watu ambao kwa sababu tumekataa siasa ya chuki na ukabila walipata hasara kubwa kwa sababu biashara yao siasa yao ilinawiri kwa siasa hiyo chafu ya uongo na chuki na ukabila ndio wanajaribu saa hizi kutumia wafanyikazi wa serikali kuchochea mambo ya ukabila na mambo ya chuki hapa Rift Valley hiyo mambo ya kutumia wafanyikazi wa serikali hawa wafanyikazi wa serikali wanaotumika badala ya kupigana na uhalifu wamewacha kazi ya kupigana na uhalifu sasa wanafanya kazi ya siasa ya kuturudisha kuchochea ukabila ili kuwe na hofu ili kupiganisha wananchi hawa watu wanafanya kazi ya shetani na tunataka kusema shetani ashindwe and i want to promise you hawawezi kufaulu hawawezi kufaulu they will not succeed and i want to say for the record the abuse of criminal investigation and criminal prosecution targeting people because of their tribe or their political affili affiliation is the wrong thing to do but it is worse if criminal investigation and criminal prosecutions are used to incite ethnic hate and tribalism in our nation i want to ask public officers charged with the responsibility of doing the job of protecting our country not to use those offices for the wrong things you are taking our country backwards you will not succeed and we will pray against you and you will not go very far vile rais alisema kila kiongozi wa serikali wa siasa kabla haujapanga na hujasema na hujafanya tumia akili kama uko nayo tafadhali tulisema pale mbeleni kwamba and we said it for the last three years that the criminal investigations and prosecutions have ethnic targets and have political targets and it is not right now that they have taken it a notch higher that they want to use criminal investigation and prosecution to incite tribalism and tension in Kenya we are telling them 
you're getting to very dangerous grounds. And it is not right, and you need to stop it.